இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டெலிஷியஸான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இது சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் அப் டு ஒன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி இது யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு நேம் உண்டு வேறு வேறு மெத்தடில் இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எங்கள் ஊரில் இதை வந்து பக்கான்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப்பு மைதா எடுக்கலாம் இதோட அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கொடுக்கணும் இப்போ ஒன் பை த்ரீ கப்பு தண்ணி இதுக்கு தேவைப்படும் அதில் வந்து எல்லோ கலர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம இந்த ஃப்ளோரோடு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும் இது வந்து சப்பாத்தி மாவு நம்ம பிசைஞ்சு எடுக்கிற அதே பதத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா நீட் பண்ணி எடுக்கணும் நல்லா சாஃப்ட் டோவாக இது வரணும் ஸோ இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து அதை அப்படியே ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு மைதா அண்ட் ஆயில் பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு கால் கப் ஆயில் எடுத்துகிட்டு கூடவே கால் கப் மைதா சேர்க்கணும் சேர்த்து இதை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும் அதாவது இந்த ஆயிலும் ஃப்ளோரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இது ரொம்ப திக்காக வேண்டாம் ஒரு தின் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் ஆயில் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மொத்தமாக கால் கப்பு ப்ளஸ் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இதுதான் இதோட பதம் இந்த ஒரு பவுலில் மாற்றி கொடுக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம இந்த பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு பூரி பண்ணுற அளவுக்கு சின்ன சின்ன ரோல் சாட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த சைஸில் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பாலையும் நம்ம வந்து ஒரு பூரி சைஸில் நம்ம ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் ஒரு சப்பாத்தி ரோலர் யூஸ் பண்ணி இந்த சின்ன சைஸில் ரோல் பண்ணால் போதும் நம்ம இப்போ நம்ம எல்லாமே அப்படி ரோல் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கோம் இதை இப்போ ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துகிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக அதில் அடுக்கணும் அதில் வந்து அந்த பேஸ்ட் வந்து எல்லா லேயர்லேயும் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருந்த சப்பாத்தி ஒன்று ஒன்றா இதில் வச்சு அது மேலே இது மாதிரி அந்த ஆயில் பேஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அல்லது நம்ம ஹேண்ட் வச்சும் இதை அப்ளை பண்ணி கொடுக்கலாம் இது ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கிறதுனால ஒட்டாது நம்ம இந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறதுனால எல்லாமே தனித்தனியாக தான் இருக்கும் எல்லா லேயர்லேயுமே இதே மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா பூரிலையும் ஆயில் பேஸ்ட் ரெடி அப்ளை பண்ணி கொடுத்தாச்சு இனி ஒன் பை ஒன்னாக அதை வந்து ரோல் பண்ணணும் இந்த ரோலிங் வந்து எப்படின்னா சாரி ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிறது மாதிரி சிக்ஸ் ஆக் மெத்தடில் இந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் இப்படி பண்ணும்போது இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா சூப்பராக வரும் நமக்கு ஸோ இதே மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ரோல் பண்ணிவிடுங்க இது இப்போ ரோல் பண்ணியாச்சு இதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொஞ்சம் இழுக்கணும் இது நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி வரும் பிரேக் ஆகாது ஸோ இதை வந்து இதே மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு எண்டை வந்து பாட்டமில் ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுட்டா போதும் ஸோ இதே மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எல்லா பூரிசையுமே இதே மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துடணும் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு நம்ம பெருசாக ரோல் பண்ணி அந்த மாதிரி மடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஈஸியாக எடுக்கலாம் இது வந்து தனி பிளேட்டில் எடுக்காமல் அதே பிளேட்டில் வச்சும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக ரோல் பண்ணிடலாம் ஒன் பை ஒன்னாக ஃபாஸ்ட்டாக ரோல் பண்ணி இல்லை ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரோல் பண்ணி எல்லா பக்கானுக்குள்ளே அந்த டோவை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா பால்ஸும் நம்ம நீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து இனி இது மாதிரி ஒரு ரொட்டி ப்ரெஸ் அதாவது சப்பாத்தி ப்ரெஸ் இருந்ததுன்னா அதில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து இதில் உள்ள லேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா நீட்டாக தெரியும் நமக்கு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்ஸில் வந்து அடுக்கி வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி பரத்துறது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரோலிங் பின் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பரத்துனாலும் போதும் இப்படியும் நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்காக ஆயில் நம்ம ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கோம் ஆயில் நல்லா சூடானதும் இதில் ஒன் பை ஒன்னாக போடலாம் அது நமக்கு ஆயில் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வந்து போட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரது வரைக்கும் ரெண்
இப்போ இது நல்லா க்ரிஸ்பியாக குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஆயிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் ஆயில் வடிகிறதுக்கு வேண்டி மாற்றிடலாம் இப்போ எல்லா பக்கமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இனி இதில் வந்து சீனி பாக ஊற்றணும் அதுக்காக சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணணும் இப்போ அரை கப்பு சுகரில் கால் கப்பு வாட்ரு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இதில் தேவைப்பட்டால் நம்ம கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இது நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இது ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க கம்பி பாதம் இந்த கம்பி பாதம் வர்றது வரைக்கும் இதை நம்ம பாயில் பண்ணணும் இது நம்ம கையில் தொட்டு பார்த்தா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்துன்னா போதும் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிடணும் அப்போ இது வந்து இம்மிடியட்டாக கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாது ஸோ இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இனி இப்போ நம்ம இந்த பக்கான்ஸ் எல்லாமே ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு இது மேலே இந்த சுகர் சிரப்பை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒன் சைடு நம்ம இது மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி மறுபக்கம் மறைச்சி வச்சுட்டு அடுத்த பக்கத்துக்குமே இது ஊற்றி கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு அடுத்த லேயர் இது மேலே வச்சுட்டு பாக்கி உள்ள பக்கம்லேயும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட கிறிஸ்பி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லோருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி அப் டு ஒன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ரெசிபி நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க ஸோ இன்னொரு புதிய வீடியோவில் அடுத்த ரெசிப்பியோடு சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ